Herbal Capsule Food Supplement. Maayo gayud, pang protection. Isa ka kapsula lang kada adlaw. Adunay sangkap nga saluyot nga pang anti-cancer. Malunggay, gutokola, banaba, sambong, ginseng. Makapabaskog sa itong lawas o sa itong body organs. O immune system o antioxidant pa. Talang Herbal Hapwashes Oil. Maayong panghapla sa mga buntis. Adunay sangkap na 25% tuba-tuba. Kinila ang herbal oil nga adunay sangkap na Talang Herbal 3. Nga adunay scientific name nga Bridelia Plant. Makita lamang dinis sa klarin misa mis occidental. Epektibo jud ni nga haplas. Talang Herbal Hapwashes Oil. Antifungal. Adunay mga sangkap ng mga herbal sama sa madri kakao. Asunting uguban pa. Epektibo alas mga ringworm. Kunbun e. Nuka-nuka. Hadhan. Atlas foot. Bugas-bugas. Kurikong. Uguban pang sakit sa panik. Sakit sa panik. Pagliksik. Ang produkto sa talan, garantisado, epektibo. To see is to believe. Approved sa FDA, kung Food and Drug Administration. O sa ASC, kung Ads Standards Council. Sa una, vitamin E jud ko. Pero sukad nag-Astax 9 ko, feeling na ko, nininod akong skin o aura. Gamun tayo vitamins ko sa una. But with Astax 9, lagsik ko o daghan kong mabuhat din na day. Energy Booster, yun ako ang Astax 9. Productive ko sa ako ang work, business, and sports. With proper diet and exercise, Astax 9 helps give the vitality and beauty you need. Para good vibes. IPI, your wellness, our passion. Mahalagang paalala, ang Astax 9 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit. Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Provincial Police Office sa tuwing nga pagpusil patay kang kanhi Medellian Mayor Ricardo Ricky Ramirez sulod sa Bugo Medellian Medical Center nga ipaubo sa hospital arrest sa Manny Masikop na ito gatuig 2017 sa kasong inigal possession of firearms o drug paraphernalia. Mato ni Police Lieutenant Colonel Elevio Marquez ang kasamtangan nga hipe sa Provincial Investigation and Detective Management Branch o Information Officer sa Cebu Provincial Police Office nga dili mo minus 15 ka mga armadong tao ang misunod sa hospital din na confined si Ramirez. Wala mga ilhi ang mga mga suspect tungod kay Puro skinin na katap-tap sila mga Paraguay o gulay na kamuntar nga CCTV camera sa sulod sa tambalanan. Ang mga armado humanila mapusilan sa makadaghan higayon si Ramirez. Dali kini kami si Bat sa kaisa o sa kaputi nga van, tayo sa wala masayari nga direksyon. Pinaagi sa pagbuba sa pultahan sa hospital sa room ni Ramirez, ilang gisulod o sa ilang pagsulod, nakita nila ni Dagan si Ramirez o katong iya katong 
bantay sa iya ha isulod sa CR og ilang gisundan og dito nila gi katay si uh, Mr. Rick Ramirez tungod sa kabuo ang CPPO Moomor Special Investigation Task Group galang kuban si Medellin Police Station Crime Lab Criminal Investigation Detection Group ug ang Cebu Provincial Police Office makigalayon na sab sila sa Bureau of Jail Management and Penology sanglit sila man ang adunay jurisdiction ni Ramirez nga gi hospital arrest uh, na, na deciding uh, we have to create uh, SITG because the manner of uh, killing Mr. Ramirez is uh, somewhat considered na to as uh, kana makapaalarma Ang sa silagitan ang motibo human nga si Ramirez, giyong na ilang kanyang tupang at tigamitan sa ligyong nga drugas, ganyan na butang siya sa listahan sa Police Regional Office 7, nga high value target sa panahon ni Police Brigadier General Jose Mario Espino. Palauman pa nilang investigasyon nga nung gipatay ang kanyang mayor o gilausab nga kuhaan at pamahayag ang mga kawanis tambalanan sa anglit sila ang nakakita sa mga anumadong suspitsado. Uh, so far, kani si Mr. Ramirez is known naman yun niya nga adik. Uh, so, wala tayo uh, information kung nahilambigit ba niya sa pag-dispose uh, sa mga illegal drugs. But uh, sa ihang pag-mayor uh, sa una, uh, uh, we can say, we can conclude yeah, because he has the power and authority sa ihang gisakupan. So, posible nga uh, uh, protect po niya sa mga uh, illegal drugs, uh, peddlers, or distributors sa iyahang lugar. Ngayon, 2017, nasikop si Ramirez sa kaso ng illegal possession of firearms o illegal drugs o manmalut sa nagsearch warrant ang iyahang panimahay sa lungsod sa Medellin. Nagkuhang ikan kaniya ang mga tagaas ang kalibre sa armas o drug parafernalia lagip na ang usak at timbangan sa illegal na drugas. Arno Bustamante, CCD News. Bisan pa man, wa pa makasood sa Pilipinas ang Strawberry Creek o sa kamatang sa illegal nga drugas nga sama o kindi ang Department of Education kung DepEd 7 na wagan karon sa mga ginikanan o mga tinunan nga di magpataka o pamalit o mga kindi o makaon nga posibleng dunay sa gol nga illegal nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Bisan wala pa man makasulod sa Pilipinas ang strawberry quake nga usa ka matang sa illegal nga drogas nga daw sama sa candy. Bugat nga panawagan karon sa botan sa Department of Education kon Dep Ed 7 ngadto sa mga tumhaan og mga ginikanan nga monitoron ang mga pagkaon nga bawon o kaha mga candy nga pamaliton sa mga tinun-an diha sa gawas o sulod man sa tumhaan. Kini isip paglikay sa mga posibleng makaon nga dunay sa gol nga mga kemikal sa illegal nga drogas nga makadaot sa mga tinun-an. Matod sa tigpamaaba sa botan sa Region 7 Amarilis Villarmia nga kinahanglan nga monitoron usab sa matag tunghaan ang mga school canteens ug mga gagmay tindahan nga mosulod aron maninda. Uh, sa school so sila ang uh, mo choose kung kinsa ni ang mga specific na tao or a group of people or nga muman sa canteen nila or mo baligya og ang uh, mga foods no para sa ato mga bata. Kuwas ni ana matud niya nga mas maayo nga i-check yud sa mga ginikanan ang mga gipamalit nga pagkaon sa ilang mga anak kini aron na siguro nga limpyo ug luwas sa mga illegal nga sagol nga maka daot sa mga bata. Mato ni Villarmia nga hinuon do na ni Mando ang DepEd na hitungod sa limpyo ug masustansya nga pagkaon ang angay lang itinda sa mga tungaan. No, kung usay mga tumong sa mga nag uh, nag initiate anang ingon ana nga kuan panghitabo but ang siguro kana ato lang yun siguro nang i-filter no sa katong mga um, responsible team po na namaligya po sa kada eskwelahan at to alang sad po nang i-make sure nga ang atong gipamaligya filtered gid siya og um, align sad siya sa kung unsay gi-order po sa DepEd. Ang bilya niya nga kinahanglan usab nga lantawon sa mga tindera ang ilang paninda nga makahatag og kaayohan sa mga bata. Dili lang gud magpataka just because kay akani barato kani affordable and then uh, it also suits uh, the taste sa uh, atong mga anak so ari na lang ta mo kuan mo sato so ato ginang gina make sure nga whatever they eat whatever the students consume um, healthy siya pasidanan no sab sabotan ang mga security guards nga mahimong strikto sa pag-inspection sa mga bag sa mga tinunan ilabi na sa mga high school nga posibleng dunay dala nga mga illegal nga drogas o kaha mga ilimnon nagtu ang buhatan nga bisan pa man wa pa kini makasulod sa nasod mas maayo nga magmatngon aron malikayan ang pagmahay sa uhing bahin Arvid Veloso CCT News Faith 
Plant-Based Tourism o Farm Tourism ang ayan nga panambuon pa din sa Sugbo o sa Tibuok Kabisayan. Mayo nga pagpangandam kini sa pagsaulog sa Sugbo sa ika-500 katuig nga pagtisok sa Kristyanismo sa tuig 2021. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Ang ayan panambuon pa ang Faith-Based Tourism din sa Sugbo o sa Kabisayan. Kini sumapan ni Kanhi Tourism Secretary Mina Gabor nga usa sa namuong sa Tourism Innovation Forum sa usa ka dakong hotel din sa Dakbayan sa Sugbo. Matun ni Gabor nga maayong pagpangandam usab kini sa pagsaulog sa ika-500 katuig nga kasumayan gikan sa pagatisok sa Kristyanismo sa Sugbo sa umaabot tuig 2021. Gawa sa mga tourist paths, makita din sa Sugbo o kabisayan ang mga religious sites sama sa mga karaang simbahan o gubang mga struktura nga siguradong ikanganga sa mga lokal o gangyaw ng mga turista. If they do the right marketing and promotion, my goodness, it's just, I cannot imagine, you know, what kind of numbers we are talking now and, and what kind of revenues that you will be looking at, what kind of, uh, of um, marketing effort that will be to extend to the rest of the world, you know, because you need an impact project like that, that will set the tone for a destination, you know, and become like Fatima of uh, Portugal and, and Santo Nino to become for the Philippines, no? So it, it's very exciting. I, I mean, I wish it will be handled uh, right. <laughs> I don't know yet how they're set up, so maybe they're already working on it now. Ang ngayon nga kipusap sa plano sa gobyerno ang safety o security alang sa mga dumuduong. Mato ni Gabor nga kinahanglang andamon ang tanan alang sa kaluwasan sa mga bisita. Gawa sa faith-based tourism, maayong usad na palambuon pa ang farm tourism o maayong ilang bigit ni ini ang komunidad sa masagibuhat sa Adlawon Farm. Gitugan ni Gabor nga tuig 2007, Unang gilunsad ang farm tourism sa nasod o mapasalamaton sa mga magbabalaod na may suporta sa maong katuyuan. Uh, like this one, um, how nice no? the story of, of Adlawan. No? I mean, when you look at it, it's about the community. Because farm tourism cannot exist successfully without community. Yeah, it has to happen. Ang Tourism Innovation Forum o sa mga kalihukan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry subay sa pag-obserbar sa Cebu Business Map. Randy Gurion, CCTN News. Tinguha sa Department of Tourism na palambuon pa ang turismo sa Sugbo. Kini, pinagi sa pagpalambo sa gitawag og tourism circuit sama sa pagpuntang o maayong daan, airport o seaport sa magamit sa mga bisita. Matod ni Tourism Undersecretary Art Buncato Jr. na palambuon usab ang sites, attraction, apil na ang mga restaurant, aron madani ang mga turista. Giag ni usab ni ini ang mga investors nga makiglambigit alang sa maong katulad. Tuyuan. Gipahibaw ni Buncato nga doon na na natural tourism circuit ang habagatang bahin sa Sugbo, particular na sa Oslob, Alcoy o mga kasigbit ng mga munisipalidad. Alang sa DOT, may nungdanon ang tourism circuit aron basayon o, mapala, o maplano sa mga turista ang ilang lakaw din hi sa Sugbo. Gipahigayon ang Tourism Innovation Forum so by usab sa pagsaulog na sa Cebu Business Month, Karong Tuiga. Kasamtangang gihunong sa Department of Public Services ang programa nga basura mo sa Dinas Co ni outgoing Mayor Tomas Osminia aron paghatag usab og higayon sa bag-ong administrasyon ni Mayor Elik Edgardo Labilia pagtan-aw kun angayan bakining ipadayon ang kasayuran yatod ni Desimi Padilla. Matod sa acting head sa Department of Public Services John Paul Hilaske ang bagong procurement sa Sardinas ni Abut Nuha Kasimana na ang nakalabay. Apan, gipot on hold na nila ang basura mo Sardinas ko program, isip kortesiya sa maabot ng bagong administrasyon. Ilabi na ang maong programa gisugdan ni outgoing Mayor Tomas Osmeña. Naghuwat una ang DPS kung ipadayon ba o dili sa administrasyon ni Mayor Elect Edgardo Labella ang basura mo Sardinas ko. Ang bagong Sardinas nga niabot karon sa warehouse sa DPS, nagkantila dog 3 million pesos din ang budget ni ini. At tugiko sa annual budget nga gipangayo nila sa naging tuig, aron malakip sa 2019 annual budget. So far, wala pa. Wala pa ay word si Mayor Labilla regarding ana, sa Sardinas, basura mo Sardinas ko. Pero in the event nga 
mukuan siya iyan ay padayon nga programa uh, it's up to the new uh, kanang administration kung sa ilang direksyon na sa kuan ba mga creeks ba o sa kung sa mga barangay depende na ang ilang implementation plan si last kemi aso ay ipadayon man ang maong programa Dako ang posibilidad nga mausab ang direksyon ni Inis Sanglit sa kasamtangang administrasyon ang gitutukan nila ang makasapaan sa syudad. Ang pamaagi sa Basura mo Sardinas Group Program, maungang tunga sa sako sa Basura Bailuan o sa Kalatang Sardinas, duha kalata sa Sardinas sa Bangbukti sa Usaka Sakong Basura. Samtang lima nga na sa unong kaputol sa plastik sa Basura Mabailuan o Usaka Sardinas. Gihulagway ni Hilaski nga dako kini og epekto. Gani sa pilot areas nila nga mao ang kugon pardo og lahog, dako kayo og diperensya kay matod pa ang mga tao dili na mulabay silang basura sa kasapaan. Ila kining tapukon og pabayluan og sardinas. And then sa creeks na sad nato, dagang kita og pan, uh, dagang kita og mga creeks nga na thoroughly cleaned na. Pero kuan og siya gyud kanang dapat Uh, schedule ng siya once a month uh, or twice a month kay ang among, giki, ang among gilimpiuhan katong sa Tejero, katong sa may boundary sa Mandawi o sa Kwan, kanong sa Inodita karun, grabe na sad niya I don't know, di inagigan na mga basura ba so mo na siya Lasme Padilla, CCC News Kapulisan po sa probinsya sa Sugbo, makikalayon sa National Bureau of Investigation, human sa kamatayon sa so, sakanubi anyos nga batang laki dito sa lungsod sa Badian, nga giingong naghikog sa duyan sa panimay sa iyang uyuan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Midagop sa National Bureau of Investigation ang amahan ni Def Leopard si Clahon. Human kini nagduda nga doon ay foul play sa kamatayon sa anak nga napalgan nga nahikog sa duyan sa bahay sa uyuan nini sa barangay Malhiyao, Lungsod sa Badyan. Nihangyo sila nga panauman pang investigasyon tungkol kay dili sila makatuo nga naghikog ang bata tungkol kay linghon pakaayo ang pangidaro ni ini. Ganinang hapon, gipaubo sa autopsy ang patayang lawas ni Def Leopard ni Dr. René Cam, ang medical legal officer sa NBI-7. Ugun sa man ang resulta ni ini, mato ni police leader ng Colonel Elovio Mar Marques, nga ila kining sutaon. Sa ako side sa PNP, we have to coordinate with the National Bureau of Investigation in furtherance of the investigation. Pagkandak sa deeper investigation sa incidente. At doon ay kinugahan ng amahan sa bata nga si Henry Boy Agravante na posibleng mo ay nagpatay sa ihang anak na kabanay rosam sa biktima apan wala pa siya ibilin sa riini. Sa sitwasyon sa duyan, nga dito na kitaan nga nabalik ko sa ang liog sa bata, mahimo matod pa unta kini nga makabuhi kung mabarog lang kini o dili sila mutuo nga nagpakamatay ang maong bata. Si Dr. René Cam, itong anusab nga adun na na yung mga insidente sa hikog nga migamit o habol ang biktima apan sukuhay sa kaso sa Nibi Anyos nga bata. Matuliya nga sa pangidaron sa bata, dili pa kini makahukom sa pagpakamatay, sanglit dili pa kini makasinatik problema sa kinabuhi, tun kay duwa lang ang anaa sa huna-huna ni ini. Ang bata manggod, ang mindset sa bata ay sa pagduwa, ragyo, dola, kina sa inyong anak bagay. Sa ina anak ay ka, dola, pumanggod na sila'y problema, sila'y depresyon, sila'y anak. Mas kaya manggod ang bata, wala nila'y kanonaw, kundi pagduwa, duwa, ragyo ta. Arlo Basamante, CCT News. Mo kadto to mga balita sa alas 12 sa ngan sa tanang kaubanan sa CCT News and Current Affairs ako si Dennis Tabar. At ang iyang atong Sire Corinta Isiete karong alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi. Up next ang Santos nga misa manukad live sa CCT Chapel. Daghang salamat. Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Vitamin E, Jude ko. Pero sukad nag-Astax 9 ko, 
Feeling na ako, nininit akong skin o aura. Gamuntay vitamins ko sa una. But with Astax 9, lagsik ko o daghan kong mabuhat din na day. Energy booster din ako ang Astax 9. Productive ko sa ako ang work, business, and sports. With proper diet and exercise, Astax 9 helps give the vitality and beauty you need. Para good vibes. IPI, your wellness, our passion. Mahalagang paalala, ang Astax 9 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network.
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Dear sisters and brothers, let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. Show us, O Lord, your mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. O oh God, our refuge in trials, our strength in sickness, our comfort in sorrow, spare your people, we pray, that though rightly chastised now by affliction, they may find relief at last through your loving mercy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, if only you would put up with a little foolishness from me, please put up with me. For I am jealous of you with the jealousy of God, since I betrothed you to one husband to present you as a chaste virgin to Christ. But I am afraid that as a serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts may be corrupted from a sincere and pure commitment to Christ. For if someone comes and preaches another Jesus than the one we preached, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it well enough. For I, I, for I think that I am not in any way inferior to these super apostles. Even if I am untrained in speaking, I am not so in knowledge. In every way we have made this plain to you in all things. Did I make a mistake when I humbled myself so that you might be exalted because I preached the gospel of God to you without charge? I plundered other churches by accepting from them in order to minister to you. And when I was with you and in need, I did not burden anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied my needs. So I refrained and will refrain from burdening you in any way. By the truth of Christ in me, this boast of mine shall not be silenced in the regions of Achaia. And why? Because I do not love you? God knows I do. The word of the Lord. Thank you. 
majesty and glory as his word and his justice endures forever he has won renown for his wondrous deeds gracious and merciful with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, in praying, do not babble like the pagans who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Your father knows what you need before you ask him. This is how you are to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. The Gospel of the Lord. As noted yesterday, today's gospel reading rightly or rightfully belongs to that pericope or to that uh, stretch of readings that we had yesterday. Okay, this very particular portion is actually carved out no? so that yesterday's stretch of readings will be focusing on fasting, prayer, and abstinence, and, and almsgiving. Today, we are focusing on the most beautiful and important prayer, and not just that, as we memorize this from childhood, but this actually becomes, or is, the pattern of what it is to pray. And if we try to look into the elements of the Our Father that the Lord Jesus taught us, of course, in this version of St. Matthew, because St. Luke has also his own version, shorter than this, we have the basic elements in order to make our own prayer as well. But if we are familiar with this and we make our own prayer, it doesn't mean that we don't have to pray to our Father anymore. But what is the most significant starting point of such a prayer is, we are not talking about the, the elements today, no? because we will reach at 4 o'clock until 4 o'clock today. The very important starting point is the holiness that actually is being laid as the foundation and an entry point when we pray. In other words, prayer or praying is a holy act. It is a sacred action. We enter into the holiness of God. We realize such a holiness and we ourselves are entering into a holy time using our words that are somehow very much it turned into a holy expression and then 
what, what is the place. Where, where, wherever we are, when we pray, the place becomes holy. And that is the very reason why the first element of the prayer of our Father is to acknowledge the holiness of the name of God. That's why we say, hallowed be your name. We do not say, praise be your name. Because to praise or to bless, for that matter, or to glorify in another way, is basically nothing, are basically nothing without the holiness that is the foundation of who God is. In fact, our main vocation, whether in what particular profession we are actually doing, is actually holiness. What did the Lord say in the Old Testament? Be holy, for I, the Lord your God, am holy. And so an act of prayer or a prayerful action is a holy exercise in itself. That is why it always begins with, hallowed be your name. No? It's not praise be your name. Why am I using the word praise be your name? Because this is our translation in Cebuano. No? Pagdaigon ang imungalan. It's not the words, I think Jesus would say, I did not teach you that word. It's only a translation of those who do not know your Cebuano language. Now what is Halloween be your name? Balaan ang imungalan. Well, that's why people are still very hard-headed or I don't know how, how high is their pride. No? When they are being taught that this is not the proper translation. Halloween is balaanon ang imungalan o balaan ang imungalan. And still they insist. No? Nga no kinsa kuno na si Padre Kuan, nga no kuno ng Osbon ang pag-ampo, nga kadugay naman ato nang giampo. But of course, it's not. No? If Jesus were here, I don't know if he will also do that anyway. When we say, amahan na mo pagdaigo ng imungalan, I don't know if Jesus would say, wata mo to dlui ana oy. That's why every time I, I say the Mass, I do not use the introduction to the Our Father. Let us now pray using the words our Lord Jesus taught us in Cebuano. Because the translation does not really fit very well. But then, my rumbling here may necessarily be sometimes, uh, uh, it, 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 it actually sometimes uh, gives a, a negative view of that. That is what I am. But it doesn't change the sense of the meaning and the sense and the meaning of the prayer. Every time we pray, we enter into the holiness of God. And we are taught the first thing that we do when we pray is to acknowledge the holiness of God. Because when we enter into His holiness, we are part of that holiness. But then we have to work it out in our lives to show how we have to respond and how we are being affected by such a holiness. For we are God's holy people. Amen. Dear sisters and brothers, Christ has told us that we can call God our Father. So with firm hope, we bring our petitions before Him as we say, Abba, Father, hear our prayer. Abba, Father, hear our prayer. That the church throughout the world may always express a deep trust in the coming of the Father's kingdom of love, justice, and peace. Let us pray to the Lord. Abba, Father, hear our prayer. That amidst life's difficulties, we may not give up praying and never give in to temptations. Let us pray to the Lord. That we may have sufficient bread to meet our daily needs and the greatness of heart to forgive our enemies. Let us pray to the Lord. That the sick and those who care for them may encounter God and their daily sacrifices. Let us pray to the Lord. That the dead may meet the Lord face to face in his eternal home. Let us pray to the Lord. Heavenly Father, we thank you for listening to our petitions. Help us to trust always in your loving ways and to accept your will in our lives. We ask this to the same Christ, our Lord. Amen.
pray, dear sisters and brothers, that your sacrifice and mine may be acceptable to God, the Father Almighty. Accept in compassion, Lord, we pray, the offerings of your family, that under your protective care they may never lose what they have received, but attain the gifts that are eternal through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in goodness you created man, and when he was justly condemned, in mercy you redeemed him through Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Indeed, holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks. He gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Jose, our Bishop, with his assistant bishops, all bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection 
and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, O glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus the Christ. For the kingdom, and power, and glory are yours. Lord Jesus Christ has said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Amen. Let's now share with each other the sign of peace. Shalom. Lamb of God, it take away the sins of the world. Have mercy on us. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.
Let us pray. We pray, O Lord, that in receiving your sacrament, we may experience help in mind and body, so that kept safe in both, we may glory in the fullness of heavenly healing through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Amen. Now bow your heads and pray for God's blessing. Be gracious to your people, O Lord, and do not withhold consolation on earth from those you call to strive for heaven through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Holy Eucharist has been offered. Go in peace.